E ciao a tutti ragazzi, guardate qua, io e Jack abbiamo due occhiaie, aspetta che vengo a vedere quel Jack lì, cosa fai? La passerella... Ho auto... messo a posto la carriola del giorno. Ah bravo, che occhiaie che ha il Jack, perché mi hanno lavorato giorno e notte, notte e giorno per far su per qua e il polinar qua, no? cosa che è una costruzione commerciale, edificio ah. commerciale. E siamo ben al 57%, quindi... Jack ha imbullonato tutte le travi, ovviamente si fa per, come dire, per dire, perché il gioco come sapete la mettete lì e insomma abbiamo fatto dei discorsi con Jack e sarebbe stato intrigante vedere alcune cose tipo, non so, dicevi Jack di... Sì, eh, tipo questi, questi cosi qua, si saldassero, imbullonassero e eh, uno va lì e... Uno va lì, preme G o preme E, quel che sia e si fa una lavorazione in più chiaro che tanti lo direbbero però lo so potrebbe, però potrebbe di simulazione bravo tipo ci sono certi giochi una giraffa eh? su, sulle parti più alte una cesta o qualcosa del genere sarebbe molto interessante tra l'altro ricordiamo che come qua ogni lavorazione se uno si stufa c'è salta in carico quindi voglio dire non è che uno è obbligato per forza di cose a far proprio tutto dopo vabbè che se prendi una missione e salti tutti gli incarichi mi chiedo cosa l'hai avviata a fare però eh, dire... si guadagna ma si guadagna poco eh sì sì però alla fine cosa fai nulla gestisci un attimo i cantieri no, e... Niente, sì. e vedi la città crescere cioè basta l'unica l'unica cosa penso perché sì. ricordiamo che tutto quello che si costruisce in questo gioco rimane diciamo costruito no era come su construction eh sì. che se un giorno mi fanno fare un ponte poi quel ponte vi verrà comodo per uh, passarci insomma per andare in giro come su snow runner del resto lì ha ancora più senso perché sono fatta tanta fatica andare avanti e indietro e, e conviene diciamo aprire nuove strade comunque dai diciamo che qua stiamo posizionando pannelli di qualcosa buffer No? Buffer sì, da mangiare, biscottoni, <ride> biscottoni buoni. No, con questi si creiamo i e pareti, penso. I muri, no? Esatto, i muri prefabbricati. Ah, ok. Poi andranno posizionati, Nico, sempre con la gru. Ah, sì, quindi no, okay. qua sono, sono interessanti perché se uno... Allora, se per esempio io ne ho già fatto uno di questi magazzini, un po' più piccolo perché ho usato la gru, quella piccolina. Mm. E forse era già così no 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 avevo già la gru grande e se non ti piace scavare e di fatti io avevo saltato schippato completamente la parte di scavo e di ci si tutta la ok ho fatto semplicemente solo il discorso di ci hai fatto gru. più il carpentiere e gru praticamente ah. ci sta il gruista il gruettaro Basta che non, che non sia il grusista che è il grusa. Ma ne manca uno di questi o no? No, è qua dietro, Nico. Ah, è nascosto. No. Eh, Perfetto. Cosa? Niente. Ah, ti sei incastrato? <ride> Capi ho, cap ho capito dopo. Ah, è nascosto, infatti è vero, non lo, non lo oh, vedevo. No. Comunque il caro Jack ha anche, come dire... Eh, come si può dire, insomma, osservato, guardato, provato la modalità magazzino, non mi ricordo se l'avevamo detto la scorsa volta, comunque sono quasi tutte, mh, quasi tutti elementi che provengono dal magazzino, si paga discretamente a farseli portare dal proprio magazzino al cantiere, però la comodità la insomma metà, circa la metà del, del ah, se, allora secondo me è in base alla distanza comunque mm, sì. dove siamo qua eh, al nostro magazzino e al negozio che di per sé siamo abbastanza vicini oh mio dio tra magazzino e negozio <ride> <ride> oh, e, mio dio. auguri grazie c'è la metà di spesa ah ok sì, sì, ma di fatti la... Qua, tutta questa mm? roba qua ci hanno chiesto 2000 mm? circa. E per solo questi verdi ce ne hanno chiesto 1000. Ah, queste sono le porte, Nico. Queste vanno davanti alle, alle buche, diciamo. Sì, sì, hai ragione, però non, non riesco, non riuscivo a capire 
dove è l'aggancio perché guardavo dall'interno cabina non li vedo gli agganci di quelli lì però eh vedo di questi ma dimmi una cosa sti qua vanno lì davanti quindi dovrò farmi aiutare da te qua oh, così bravissimo devo andare ancora avanti sì vero vieni Aspetta vieni mettiamo qua. prima questo qua sul, sul... mamma mia che, che arioma avanti 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 tutto mi sono incastrato mi sa aspetta un attimo questi pannelli ah, ancora, qua ancora 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 vieni 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 ok vieni. aspetta che devo fermare un attimo il movimento calo si sì, dai si sì, sì, comincia a calare comincia a cala vieni vieni verso di me vengo 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 Avanti, controlla ancora. controlla perché sento il danno dietro l'angolo ok siamo? E verso di te adesso. Ok. Vicina, vicina. Calo anche. Vicina. Vai, vai. Bene, bene, dai che ci siamo quasi. Sento che va a posto. Sento che vicina. va a posto. No. Alza un pelo, alza, alza. Ok. Vicina, bene. Yes. Oh, grazie. Vedete un altro valido motivo per cui essere in due su sto gioco, perché... Insomma, uno a terra come nella realtà, giustamente perché il gruista, per bravo che sia, insomma, ha bisogno comunque di due occhi a terra. Eh? Non è che, cioè, ripeto, ce ne sono di bravissimi, però un aiuto a terra alle volte, alle volte è essenziale, per non dire quasi obbligatorio. Ah, forse Nico, quelli lì non vedevi l'aggancio perché effettivamente se guardi non ci sono i fantasmini. Mm. Quindi probabilmente ci fanno prima mettere Metter la, le... la fila bassa, sì. Esatto. Vieni, 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 cala. Vai verso di te. Okay. Cala. Vai, 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 vai. Yes. Bene. Molto bene. Ma sono tante ste pareti, Jack, per forza. Io credo, di... Eh, io credo di essere... Uh... Al 57% prima, adesso siamo al 59% della missione, dico, eh, ma finiamo subito, ma sì, ma par ben no, no. qua che finiamo subito. No, è una bella, una bella lavorata questa. Questi qua li mettiamo su che lato? Sull'altro... Verso di me, dalla bitoniera. Ah, ok. Proviamo a rischio a passare precisi, sopra. Sono tutti? Uguali. Ah, sì, sì, teoricamente sì, almeno... Come dire, c'è un attimo di vantaggio che non bisogna stare lì a pensare quali sono, quindi hanno fatto ben, ben presto. Aspetta un attimo che mi devo regolare la vista e devo anche girare un attimo la povera betoniera lì se la buttiamo sulla cabina. Altro, Vabbè, oh altro che i costi del noleggio. Ma a parte gli scherzi, siamo sicuri che ci serve? Perché anch'io ti ho detto teniamola, però... Non ho questo dubbio che... Sono prefabbricati, ne abbiamo oltre a questo, ne abbiamo uno, due, tre, quattro da fare. Faccio vedere anche un po' da fuori intanto, vediamo. Consegna materiali, coperture, consegna materiale e rapporto, no, non serve altro. Allora Vara che possiamo anche Riconsegna. riconsegnarla forse. Ma dimmi un attimo, aspetta un attimo che devo dirti di sì a te. Ok, l'ho messa storta, vero? Dovevo girarla sta... Eh, no, no, sei giusto. Vai verso, verso il, 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 il... No, in su. Allora, in su. Ah, okay. in su, così. Fuori, in avanti. Perché no, non... Neanche tanto. Scusa, torna indietro, indietro, indietro. Proviamo così. così. Alza Perché no. non, vuol, non vuol venire fuori il tasto, cioè il verde. Mm. è losca questa cosa e sto facendo malanni che non mi piace vediamo secondo me ok boh. torna uh, verso di te Nico alza un pelo Quindi e torna alza un attimo giro così va bene aspetta un okay. attimo Se bisogna fare una manovra combinata qua e non è subito fatta proviamo no Cari ragazzi, avevo sbagliato, volevo mettere una parete dove non andava, il bello che il caro Jack, lui non li vede, però mi ha insegnato che c'è un azzurrino differente per dove devono andare i vari pannelli, quindi il gioco in sé ti aiuta. 
sono io che non mi sono fatto aiutare adesso sto più attento e abbiamo capito e ho capito in questo caso questo qua va qua Jack mi aiuta sempre a terra caro Jack non so come farei se non ci fossi mi avrebbero scomunicato penso e è l'unico Orco Khan ma non la riesco adesso va verso alza eh, sì. su alzo 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 ok vai dovrebbe essere a posto come altezza Fam- gira sì. Ah, sono già alto. Ah, ok, però devo spingere un attimo fuori perché mi sa che se no mi. Mm, Max si dice me lo tiro addosso. Eh sì, via. Così pian piano. No, dicevo, se no anche Germano mi avrebbe detto. Pian... Bianco. Co... Eh, no, perché insomma. No, sapete che succede di ogni tanto di dir cose che non andrebbero dette quando i giochi ti fanno un po' disperare ma mi prendo tutta la responsabilità e la colpa perché sono io che non ho ben osservato le regole che Construction Simulator ha inserito nel suo gioco allora 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 qua dovremmo esserci Adesso. ok arrivo ok verso l'edificio verso ok Tac, bene, giusto? Perfetto. No. Non, non, non sei agganciato? No. L'ho sganciato e è rimasto lì in piedi? Sai sì. che avevo sto dubbio? Mamma mia ragazzi. Mamma mia ragazzi, voi se boni? <ride> sì, sicuramente più bravi di me. Allora, aspetta un attimo che aggancio. Eh no, come prima la putrella, quella per fortuna era off camera, se no vabbè. Vabbè. Allora, avanti, 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 che c'è posto, mi no. sento incastrato, no, no, non riesco eh, a, sì, sì. sta toccando il gancio da qualche parte, mi sa, aspetta un attimo, eh, provo a girarlo lie... lievemente, che magari, ok, Vai. guarda qua, oh, finalmente, però, non so se si vede, non so se lo vedi, te il gancio eh, è sì, tutto sì. un po' svergolino, eh. mm. Un po' mia colpa, un po' anche qua al cantiere. Vabbè, dai. Vabbè, dai, ci sta, ci sta tutto. Prossimo. Vediamo. Prossimo. Altro giro, altro regalo, come dico sempre. Quindi. Penso il Velux qua. No, dai, non è il Velux. Così. Eh, no, non penso che... No, no, no. Abbiamo di, di tanto, Nico. Che... Mm. Un, due, tre, quattro finestre da questa. Sono uno, due, tre, quattro e la porta, sì, di qua. Dici? Allora ha illuminato là, sì. Quindi come mi hai consigliato prima, salto sopra tutto il caseggiato, nella speranza che non arrivino volate di vento. E mi appresto intanto a girare. Dovrei girarlo con la finestra verso... Eh, sì, così, così. Giusto, giusto. Ok. Dovrei più o meno esserci, sì. Sento un'ambulanza che gira o la polizia, non lo so. Occhio che la profondità di campo lì non è il massimo. Dimmi un po' se ci siamo. Vai, 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 vai. vai. Verso l'edificio e alza, Nico. Ok, alza. alzo, alzo, alzo. E verso. Proviamo. Sono difficili quelli da mettere, eh? Ah, alza, mi prendeva alza. l'altro. Vado, io mi fido eh, perché non vedo nulla. E vedo tira so. verso di te. Ok, vedo solo la scritta Jack. Devo calare per caso no? Un pellettino, ma prima tiralo verso di te. Vai okay. ancora. Ancora, 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 ancora. Bom. Two hours later. Ok, ancora. dai che ci siamo quasi. Giù. Perfetto. Ok, prendo no. l'altro. Lascio l'altro in caso se mi lascia. O no. però ok eh, a sto punto rifacciamo il tutto comunque l'ha preso è su fisso e è su fisso meno male non è come prima insomma che dopo ci denunciano che mettiamo dei... delle pareti incollate col vinavil e due chiodini due chiodini per, <ride> per i quadri allora andiamo a prendere questo qua veramente abbastanza faticoso da qua però dai è sempre la stessa parete se non sbaglio sì 
Magari uno yacht che va a fare il turbo, intanto che qua si lavora. Allora, sorvoliamo. Poi abbassiamo sopra la testa del povero Jack. Aspetta, 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 che ce la facciamo. Giro. Gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira. Vediamo di sistemare quello che prima non riuscivo, dai. Quindi, più o meno ci siamo? Calo un attimo. Vai verso l'edificio. Ok, con calma, che qua lo vedo già spalmato sull'edificio. Vai, 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 perfetto. Ah, Così, basta. Cos'è che nessuno ha visto nessuno niente? Nessuno ha visto niente. C'erano lì i carpentieri come Flash che <ride> sono arrivati veloci con la sparachiodi. Oh mamma. Vabbè, dai. Ascolta, io direi che siccome qua è veramente lunga, lunga facciamo un taglietto, direi. Sì, ce lo, ci arrangiamo noi qua e dopo vi, faccio vedere, vi facciamo vedere qualcos'altro di magari un po' più interessante, perché oramai avete capito insomma com'è la solfa qua, eh? Quindi... Beh, il lavoro penso che sia solo questo. Dici? Sì. Eh... Vabbè, dai. Prefabbricati, 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 e se una volta che abbiamo messo su tutte le, le parti prefabbricate del mura abbiamo il tetto ah ok beh magari vedremo quello allora a sto punto comunque dai un taglietto direi che ce lo facciamo eh sì ed eccoci qua che abbiamo fatto come sempre notte perché sono lavori abbastanza lunghi ah no e dolorosi e finalmente abbiamo finito quindi pallet di lamiere ondulate il caro Jack è sempre lì nel sul piazzale pezzo. sul pezzo che mi dà indicazioni su come qua devo cambiare per forza vista perché ho proprio il montante della cabina in mezzo proprio e non c'è maniera di, di spostarsi ma le onduline sono queste qua verdi? no, no aspetta no, giusto 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 sì sì anche perché l'altro era qualcosa inerente al cemento diciamo di sì a Jack che vuole sganciare sono l'unico operaio al mondo che, che paga, paga. <ride> Io non lo so. riceverai un encomio per questo molto bene oh mamma mia è vero comunque eh? cioè, <ride> l'unico che paga paga per, <ride> paga per lavorare oh mamma mamma vabbè dai onduline che tra l'altro penso che si possono scartare solamente quando ho finito di portare lì vero? Quando saranno tutte lì, esatto. Quando saranno tutte lì, quindi motivo in più per accelerare i tempi. Che tra l'altro... Me l'ero le, sognato che andavano in sconto il materiale o... No, secondo me non hai tutti i torti, penso che ogni tanto ci siano degli sconti e quindi ha senso, ecco, ecco perché ha senso, come dicevi, far magazzino, ah, altrimenti, magazzino. altrimenti non ha nessun senso anticipare spese per poi magari oh. non utilizzarle nemmeno. Però può essere che ci sia uno sconto e quindi viene vantaggioso appunto approvvigionarsi, considerando anche però dopo il costo del trasporto, che non è pochissimo, perché con Jack ci lamentavamo che sì, andando in giro col teletrasporto, diciamo, mi chiedono soldi, giustamente, però in realtà secondo me in proporzione sono anche pochi per portare in giro il mezzo. Mentre per portare in giro quattro pallet vi chiedono tantino, secondo me. Però vabbè, sono come dire sono no. vostre ho investito il punto abilità ma sì dai in cosa? E la densità calcestruzzo ah ci sta ci così sta così io praticamente ho un punto su capienza secchione ci sta capienza materiali fusi 3 di 3 1 di 3 viscosità calcestruzzo 1 di 5 riduzione usura e 3 di 3 fiuto per gli affari poi là hai una bella rosa di, di potenziamenti, eh? Secondo me anche io devo investire, penso di avere un paio di punti da investire su qualcosa. Sarebbe interessante investirli su Gruista della Domenica, perché sennò, come dire... Guarda qua, dai che ci siamo quasi, finalmente viene anche giorno, penso. Eh, allora... Buona notte a fissare pannelli. Sì, va là che... Dobbiamo chiedere il doppio perché abbiamo fatto tutto nei tempi prestabiliti, anzi abbiamo fatto anche prima. 
Allora, aspetta che posiziono questo e ci siamo. Uh là Qua ragazzi c'è molto da fare. E come si diceva ragazzi miei, mettiamo su anche le onduline, c'è tanto da fare. Jack è qua che mi aiuta anche psicolo psicologicamente perché il sì. lavoro insomma... Sì dai hai capito, il lavoro non finisce più qua no, veramente. Ma io ho visto che ti segnavo quello vicino e l'hai messo... Ah sì? Ah, ma sì. Jack vede un sacco di cose, me le manda, devo ancora controllarle su Discord. Mi dice, ah, è, è una... io, vede tutti, fa il segnalatore di bug di tutte le cose strane che si vedono perché veramente se ne vedono di tutti i colori, eh ragazzi. Una festa. Sì, sì, ogni tanto. Specialmente già ne vedo anch'io alcune cose storte, ma di solito Lost mh, vede e non vede. Chi invece viene in partita a giocare, a lei gli si becca tutti tutti i problemi dovuti alla sincro, alla connessione, a, a tutto insomma, ecco quindi... È meglio di un film. Oh ma no, sì sì, si può fare una storia. Ma, e adesso Nico che hai tutto sto capitale? Mm. Ah. Che si compra? Eh, <ride> tutti i mezzi Prossimo possibili. Acquisto. Prossimo acquisto, vabbè la betoniera ci sta lì, quella, quella, quella che abbiamo noleggiato prima, mm -hmm. perché penso che si prenderanno altri cantieri ovviamente con verso di me, verso di me Vabbè, con... sicuramente sì e sicuramente il betonaggio è uno dei lavori che ci sarà sempre da fare sì ma è anche intrigante come cosa si sì, avevi ragione quando non riuscivo mica a capirmi dove a capir dove ero il betonaggio è una delle cose più intriganti quindi vale la pena investire su una betoniera con, con la pompa integrata quello sicuramente ma abbiamo già più o meno visto Jack cosa, cosa vale la pena comprare alla fine un escavatore tipo il gommato specialmente all'inizio puoi anche spostare in giro eh, i bancali e tutto quanto quindi ha senso perché fa da gru poi è un peccato mm -hmm. che la, la talpa, la terna lì e il camion non si possano vendere perché voglio dire se uno non li vuole questo qua non riesco no sempre verso di te ma sai che dalla cabina ho veramente tutta un'altra visione? Vai, 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 verso di te. Ok, qua. Ma io vedo tutte le robe. Ah, mamma mia, sì. Sarà il caldo, sarà l'ora, sarà tutto quello che volete. Bom, meno male. Grazie per il tutto. No, dicevamo che appunto alcuni mesi sono veramente must have. Come addirittura anche la gru stessa qua, mi verrebbe da dire che se potete il cantiere ve la come dirvi dalla zona gru permettetevela perché assolutamente cioè sto lavoro qua è stato un, allora, un 60% per cento di gru di gru praticamente gru e escavatore e ruspa sono le tre cose da avere mm. e vabbè il camion con la gru l'avete di default quindi siete a posto quindi ce l'avete già per conto la, vostro ecco la, la, la terna io non l'avrei comprata per dire. Mm. Ma sai perché? Perché prima discutevamo di lavori. Certi sono lavori un po' troppo grandi e non ce ne sono di quelli piccoli, secondo me, da terna, mini pale, mini escavatori. Cioè, sono lavoretti magari un po' come dire... Con cantieri grossi. Mm. Sì, non so. Non so, quindi... Ha senso, grazie. Bene, bene ha senso quelli che vi, che vi abbiamo detto come ad esempio anche il pianale si sì, ci sta però non è male per eh, il trasporto mm. però è un po un, una cosa più. un po' in più bravo eh, mm. vedi che avevo la stessa idea ci stava il pianale ma non in sé il pianale il discorso che se uno compra il pianale ovviamente deve avere il trattore stradale se ah. vi mettono un semirimorchio a vasca allora uno dice col camion ho no, un trattore stradale eh bravo se no se no veramente No, così, così si perde un po' il senso. Quasi un peccato. Sì, il trattore stradale, persona vasca, semi rimorchio per trasporto e via. Ah, già. E con un camion avevi due servizi. Quello sì. L'unica sto pensando, ad esempio, se uno fa anche l'investimento che magari si butta più sul discorso strade e quindi rullo, finitrice, 
eccetera ah, magari ecco, io, io nella mia carriera ho il, il non quello della strada non il rullo della strada ma il compattatore ah ok ok sì sì sì, sì perché infatti sono due categorie l'ho, l'ho sperimentato e scoperto a mie spese in una missione tempo fa che, ecco. che erano due rulli differenti per come li sì. concepisse il gioco che aveva anche senso da una parte però non troppo cioè nel senso eh, capisco che quello gommato non puoi andare a, a, con l'asfalto però con l'altro potresti comunque un pochino fare la ghiaia sì, certo. dopo vabbè ci sta un po' la differenza se no ok per... uh, grazie ci sta però vabbè queste sono le nostre modeste opinioni mezzi sono tutti comodi alla fine se uno può permettersi di tutti che discorso se no vabbè si va di noleggio che si riesce comunque eh. comunque l'idea è sempre se potete comprate qualcosa sempre di un po' più grande di quello che serve perché per star lì e metterci tanto e far fatica e non finire più è... insomma è ovvio che se è un giardinetto non potete entrare col dozer bisogna entrare con la mini pala però tipo questo lavoro qua io avevo ben l'escavatore gommato per fare gli scavi ma ci mettevo una volta e mezza quella che ci ho messo col, col cingolato che è veramente rapido e indolore insomma ecco una domanda Jack qua ci sono, perché io continuo a inventarmi cose che, che ci sono, che non ci sono e poi anche viceversa. Ci sono elementi tipo per trivellare, far condotte strane come era su Construction 15 che c'era il DLC o me lo sto sognando? È una domanda che non so risponderti, controllo subito il negozio. Allora... Non so se ti ricordi, c'era... sai che le perforazioni... DLC, sì. Bravo, bravo. Perché sì, non... impianto ah. di perforazione Ah, vedi che allora non sono rimbambito dal tutto Solo liber Probabilmente sì, quello sì allora sì, Solo liber Sì, perché hanno tutte le licenze Liber è abbastanza sì, liber. È abbastanza presente diciamo in questo gioco Però ci sta perché è un bel marchio alla fine Dopo i mezzi scelti In questo caso abbiamo detto che Sono quasi più belli i Caterpillar Rispetto ai liber Però tanto di cappello anche a Liber che è veramente un bel marchio, non si può, eh, non si può dire nulla. Sarebbe bello un DLC, secondo me, un'estensione vintage, se ci pensi, presente i vecchi 900, tipo quelli di farming, eh. 9, quelli di Black Sheep Modding, magari fatti un po' eh. meglio, o anche un po' più vecchi volendo, eh, non è che si disdegnano, o anche i vecchi Caterpillar, insomma se ne sarebbero di belle cose solo che finché non aprono al modding probabilmente non vedremo mai nulla non so no. nemmeno se, se lo pensano e lo prevedono moddabile allora, io gioco. sono curioso di sapere che marchio sarà per il DLC dove dicono che porteranno 15 nuovi mezzi mm. perché 15 sono tanti sono tanti sì sono e tanti e non io c'è... spero mm. siano più marchi Mm, ah, può anche essere, magari è un 10-5 magari per... Ah ma no, però perché dicono un marchio unico? Adesso oh. controllo di nuovo, ma... Tra l'altro magari abbiamo registrato talmente prima che magari esce domani <ride> e ci facciamo delle domande, vabbè ma Beh, ci sta. Sarebbe da ridere. Sarebbe da ridere, però pazienza. Lo scopriremo, ce lo indicheranno nei commenti, ci diranno, ehi, besughi, svegliatevi. Ragazzi miei, 80%, però io credo che ci fermiamo qua yeah. perché veramente, veramente il sedile della gru ha la mia forma, non vi dico altro, quindi <ride> c'è proprio dentro scavato il Nico, è un porta Nico. No dai, tanto non manca molto, cioè in realtà le ultime parole famose l'ho detto dopo altri 20 episodi, però dai, palle di elementi in calcestrusso. Bisognerà fare il piazzale, forse... Ma c'è da fare il piazzale, secondo te? No, non penso. Anche lì, un po' una mancanza. Ah, ma forse no, aspetta, si portano i mattoni, penso, si vedono gettati uno dopo l'altro. Comunque, costruzione tetti, consegna oh, materiali... Manca solo, manca solo questo, Enico. Allora no, lo finiamo, basta. Se manca solo, manca questo, solo questo, si fa un tirone, ragazzi, e si finisce, perché... E dopo c'è il rapporto con il capo della... Con il capo... Hype. Allora no, no, dai, finiamo. Ultime parole. È l'ultimo passaggio. Sì, dai, ci sta. 
Ci Oddio, l'ho, sen- gru, poi. l'ho sentito passar via. C'è? Eh. Sì. C'è sempre il montante in mezzo, sono andato molto molto alla cieca. Vabbè. Allora, 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 dai, ho ritrovato lo spirito. Comunque dicono un marchio con 15 mesi. Ah, strana sta cosa. Ma non vorrei di stupido. Ma Bobcat, cos'è? C'è dentro? Perché anche lì torno. C'è Bobcat dentro Bobcat è... o no? Sì, le, le piccole talpe. Ah, ok. Perché... No, però cioè, non ha 15, 15 mesi, insomma. No, 15 sono tantissime, se ci mm. si pensa. Sì. Allora potrebbe essere Fiat Itachi. Komatsu. Komatsu. Mm. Però 15 mezzi, un escavatore, una pala, un dozer, un... Si sì, replicheranno, capito? Un rullo. Sì. Per, uno per uno, per, probabilmente. Un patatore per asfalto. Volvo, allora vedrai. Speriamo. Spero nei camion, allora. Sì, perché sai perché? Hanno i dumper, eh, grandi, piccoli... I rule, ah, praticamente fa tutto se ci pensi sì, eh, sì. forse solo mini pale skidster forse non fa però i scavatori ci sono dai piccoli medi ai grandi eh, c'è di tutto di più quindi secondo me vara che speriamo, speriamo, potrebbe speriamo perché, perché c'è ovunque se ci pensi su farming eh. c'è proprio ufficialmente proprio preponderante col DLC su Eurotrack allora, Simulator stato, c'è esatto. Eh, i cinesi spingono, eh. Che, eh. Quindi loro fanno pubblicità e hanno ragione. Edificio commerciale, fase completata, sgombera il cantiere. Noi lo sgomberiamo molto volentieri. volentieri. Veramente abbiamo finito, bisogna parlare col capo squadra. Sì, allora ci parlo. Squadra. Qua, signorina, mi dica tutto. Mamma mia, edificio commerciale lavoro completato tanto di sigla finale dietro ci sono vieni con me Jack ci sono dietro le macchine Richiesta catastate che... vederlo no non vediamo guarda qua che disastro sono quelle su cui ci ho buttato sopra le putrelle prima no. sono tutte da, <ride> tutte da rottamare è no, bellissimo dai. quello schifo lì comunque è stata un'avventura lunga lunga eterna caro Jack perché in effetti non so, sono usciti eh. quattro episodi più il mio primo in cui ho accettato l'incarico. Secondo me ci avrei messo il doppio sicuramente. Quindi no. se non il doppio, guarda, due episodi in più perché è faticoso e lungo. Insomma, ti ringrazio, quindi mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro io direi che l'episodio lo chiudiamo qua, guarda, è così. Eh, cos'è che è? Sci? Sci Lons Energy. Ma hanno visto provato qua, Jack, guarda il cartellone. Ah, pure i soldi mi dà, l'unico operaio al mondo che, che, sgancia, che sgancia soldi. Tra l'altro, fermi un attimo, finanze, trasferimento denaro, varrà soldi che ho sul conto. Quindi 300.000 qua posso depositarli, che 4.000 me li tengo. Quasi 600.000, Jack. Anzi, se buttavo... Molto su, bene. Facciamo che sono 600.000, quindi ti lascio con questo onere ed onore di scegliere cosa comprare. Abbiamo ben già detto... La, la betoniera con la pompa e ci sta quindi quella te la do già come già presa penserai senza dirmelo al momento qualcos'altro che così poi in base a cosa compriamo magari ci buttiamo a capofitto in, uh, in qualche Un cantiere altro, che, certo. che sia idoneo insomma ecco quindi intanto io ti dico grazie della compagnia dell'aiuto e di tutto quanto grazie a te Nico e, e salutiamo tutti. tutti ecco Cari ragazzi, fei bravi, ovviamente ci vediamo presto in qualche altro episodio. Ciao a tutti ragazzi! Ciao!